പത്തിന് ശേഷം പലതുണ്ട് വഴികൾ എന്ന ക്യാപ്ഷനിലൂടെ സി ജി എൻ എ സി എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ വിപുലമായ ഒരു അറിവാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാവി തൊഴിൽ മേഖലയെക്കുറിച്ചും ഉപരിപഠന സാധ്യതകളെ കുറിച്ചും നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് തരുന്നത് ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ആമുഖമായി പറയാനുള്ളത് പത്ത് കഴിഞ്ഞ് പലതുണ്ട് വഴികൾ എന്ന് പറയുന്നത് തീർത്തും ശരിയാണ് ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് പലപ്പോഴും സാധാരണ ആളുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് പോലെ സഞ്ചരിക്കുക എന്നതാണ് കേരളീയ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ എല്ലാവരും എങ്ങോട്ട് പോകുന്നുവോ ആ കൂട്ടത്തിൽ കൂടാനാണ് നിങ്ങൾ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ കാലം മാറി ഈ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് കോവിഡിന് ശേഷവും കോവിഡിന് മുൻപുമുള്ള കാലം വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ ആഫ്റ്റർ ടെൻത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ബഹുഭൂരിഭാഗം കുട്ടികളും കടന്നു പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചേരുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ബോർഡിന്റെ ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ സയൻസ് കൊമേഴ്സ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സ്ട്രീമുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ വി എച്ച് എസ് സിയുടെ സ്ട്രീമുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം പോളിടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി ഐ ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ചില കുട്ടി കൂട്ടരെങ്കിലും വളരെ ചെറിയ ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സുകളിലൂടെ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും വളരെ വ്യക്തമായി ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ സെഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ഏത് കോഴ്സിനാണ് സാധ്യത എന്നതിൽ ഒരർത്ഥവുമില്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കോഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് അഭിരുചി അനുസരിച്ച് താല്പര്യം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള വിഷയമാണ് എങ്കിൽ വളരെ വിപുലമായ സാധ്യതകളാണ് നമുക്ക് തുറന്നു തരുന്നത് ആ ഒരു സത്യം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ദിവസം അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് കൊമേഴ്സ് സ്ട്രീമിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് സയൻസ് സ്ട്രീമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു തുടർന്ന് അതർ കോമ്പനി അതർ കോഴ്സസിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ കാണുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ട നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് തീരുമാനിക്കേണ്ട സമയം സന്ദർഭമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ വളരെ വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്ന ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ടാവും ഒരു അഞ്ചു വർഷം മുൻപ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹം തന്നെ ചില രീതിയിൽ പലതരത്തിൽ കണ്ടിരുന്നു സയൻസ് കൊമേഴ്സ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്ന ഒരു ഒരു ക്രമം ഒരു ഹെറാർക്കി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ട് എ പ്ലസ് ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടിയ കുട്ടികളും വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന കുട്ടികളും ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ധാരാളം കുട്ടികളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സംശയം നിങ്ങൾക്ക് ദുരീകരിക്കാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൂന്ന് വ്യക്തികളെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടോ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നി ഒന്ന് ഷൈനമോൾ മറ്റൊന്ന് അക്ബർ ഷൈല നിങ്ങൾക്ക് ആലുവയ്ക്കടുത്ത് കോട്ടപ്പുറം എന്ന പ്രദേശത്ത് ഒരു പ്രദേശത്തെ തന്നെ ആ കോട്ടപ്പുറം ജംഗ്ഷന് തന്നെ ഐ എ എസ് കവല എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണ സ്കൂൾ അധ്യാപകനായ അബു മാഷിന്റെയും സുലേഖ എന്ന അമ്മയുടെയും മക്കളായി ജനിച്ച മൂന്ന് മക്കൾ ഷൈല മൂത്ത പെൺകുട്ടി അതിന് താഴെ അക്ബർ അതിന് താഴെ ഷൈനമോൾ ഷൈലയാണ് എക്കണോമിക്സ് എം എ എക്കണോമിക്സ് മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് സർവീസ് പരീക്ഷ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് ആ സമയത്താണ് സിവിൽ സർവീസിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ കിട്ടുന്നത് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ശ്രമിച്ച ഒറ്റത്തവണ പരിശ്രമത്തിൽ തന്നെ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ റാങ്ക് നേടിക്കൊണ്ട് ഷൈല ഐ നേടി ഇന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഒരു ജില്ലാ കലക്ടറാണ് അഭിമാനകരമായ ആ പെൺകുട്ടി അഭിമാനകരമായ ഒരു ഒരു വ്യക്തിത്വം ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഇപ്പത്തെ അവസ്ഥ
ഷൈനമോൾ ഐ എ എസ് നേടി ഷൈനമോൾ പിന്നെ കൊല്ലം ജില്ലാ കലക്ടർ ആയിരുന്നു മലപ്പുറം ജില്ലാ കലക്ടർ ആയിരുന്നു ഒട്ടനവധി പദവികളിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മൂന്ന് ആളുകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു പാഠമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം കൃത്യമായി തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എക്കണോമിക്സ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിഷയങ്ങളാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിലും സയൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിലും കൊമേഴ്സ് ആണെന്ന് എടുക്കുന്നതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ലക്ഷ്യബോധം നിങ്ങളുടെ കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപരിപഠനത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിന് എന്നാൽ ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ അഭിമാനമായിട്ടുള്ള അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടിയ കുട്ടികൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുക്കുമ്പോൾ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും സംശയിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ തീരുമാനമായിരിക്കണം മറ്റൊരാൾ നിങ്ങളെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ള ഒരാളുടെ ജീവിതത്തെ അനുകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കരുത് അവരുടെ നല്ല വശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ശീലങ്ങളാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു പക്ഷേ ഷൈ ഷൈനയുടെ രീതികളാണ് അക്ബർ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷൈനമോള് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ അവരുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ മറ്റ് അധ്യാപകർ ഉൾപ്പെടെ പലതരത്തിലുള്ള കമൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് വരും നിങ്ങൾ ആകെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലേക്ക് വരാം ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വേണോ കൊമേഴ്സ് വേണോ സയൻസ് വേണോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ അഭിരുചി താല്പര്യം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സെഷനിൽ ഞാനും വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നിങ്ങളുടെ കരിയർ നിങ്ങളുടെ ഉപരിപഠനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് വ്യക്തമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞുള്ള പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഞാൻ അത് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കരുപിടിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വ്യക്തതയോടുകൂടി ചെയ്തു തീർത്തുവോ അതായിരിക്കും വരാൻ പോകുന്ന എഴുപത് കൊല്ലം അറുപത് കൊല്ലം ബാക്കിയുള്ള കാലം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിന് വളരെ ആനന്ദകരമായ അവസ്ഥ വിശേഷമുണ്ടാക്കുക ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കരിയർ പ്ലാൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കരിയറും ജോബും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ അറിയണം നിങ്ങൾ സാധാരണ കണ്ടു കാണും പല ആളുകളും ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഉറങ്ങി കിടക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് പല ആളുകളും ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും കണ്ടു കാണും ഞാൻ ആളുകളുടെ വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഒരു നിങ്ങൾ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസുകാരെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും അധ്യാപകരെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ബസ്സിലെ ജീവനക്കാരെ കാണുന്നുണ്ടാവും പലതരം ഓഫീസിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടത് അവരുടെ ഇടപെടലുകൾ കണ്ടാൽ അറിയാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തൊഴിലാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് പല ആളുകളും വളരെ അലസമായിട്ട് വളരെ താല്പര്യമില്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് കാണാം അതിനർത്ഥം അവരെടുത്ത ജോലി അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവർ ഒരു ജോലി പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടി അതിനനുസരിച്ച് തീർക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ചുമതലാബോധത്തിന്റെ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ തൊഴിലിനെ നോക്കിക്കാണരുത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതോപാധിയായിട്ട് അഭിനിവേശത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ ഒരു മേഖല കണ്ടെത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പടിപടിയായി ഉയരാൻ സാധിക്കും അതാണ് നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക തൊഴിൽ മേഖല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ അഭിരുചി നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം നിങ്ങളുടെ ശേഷികൾ കഴിവുകൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിന് വരുന്ന കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം സയൻസ് ആയാലും കൊമേഴ്സ് ആയാലും മറ്റേത് വിഷയമായാലും ഹ്യൂമാനിറ്റീസിന് വരുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ളത് അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വളരെ നൂതനമായ ചിന്തകളും പ്രവർത്തന ശൈലികളും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് എക്സ്പ്രഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടിയും സ്വതന്ത്രമായി നിങ്ങളുടെ പഠന മേഖലയെ നോക്കിക്കാണാനും ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് മാനവിക വിഷയങ്ങളായിരിക്കും അത് പലപ്പോഴും വലിയ തോതിലുള്ള ആനന്ദം നമുക്ക് തരും നമ്മൾ അതിൽ മാസ്റ്റർ ആകുക എന്നുള
എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ചോയ്സ് വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന ചോയ്സ് നിങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നല്ല നിങ്ങൾക്കത് ചോയ്സ് ആണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആയിരിക്കണം ലൈഫ് ഇസ് എ ജേണി ബിറ്റ്വീൻ ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് മരണത്തിന്റെയും ജനനത്തിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് അതിനിടയിൽ ആൽഫബെറ്റ്സ് ടു ആൽഫബെറ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബി എൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ആൽഫബെറ്റ് ആണ് സി സി മീൻസ് ചോയ്സ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചോയ്സ് ആണ് ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ കരിയർ ഒരു ചോയ്സ് ആണ് ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോയ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കരിയർ സെക്കൻഡ് വൺ യുവർ ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ആവരുത് അത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോകാൻ ഇടവരരുത് ഇത് രണ്ടും തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റീപ്ലേ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും വളരെ കരുതലോടെ എടുക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ കരിയർ രണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ ഫാമിലി സംവിധാനത്തിനും നമ്മുടെ ജീവിത സന്തോഷത്തിന്റെയും പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ് തേർഡ് ഫോർത്ത് വൺ സെറ്റ് സ്മാർട്ട് ഗോൾസ് നിങ്ങളെ ചോയ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു സൈക്കാട്രിക് സോഷ്യൽ വർക്കർ ആകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു ഒരു ലോ ലോ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആവാനാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്മാർട്ട് ഗോൾസ് വേണം വളരെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം നിങ്ങളുടെ ഗോൾസ് ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾക്ക് കവർന്നെടുക്കാൻ വളരെ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ് വേണം ഞാൻ അതെന്താന്ന് പറയാം പിന്നീട് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രിയേറ്റ് യുവർ ഓൺ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ എടുക്കണം മറ്റൊരു കുട്ടി പഠിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സാധ്യമല്ല മറ്റൊരു കുട്ടി ഒരു പക്ഷെ ഒരു മണിക്കൂർ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ നിങ്ങളുടേതായ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ വേണം അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ സെഷനിൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സെറ്റ് സ്മാർട്ട് ഗോൾസ് സ്മാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് മെഷറബിൾ അറ്റൈനബിൾ റിലവൻ ടൈം ബൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഒരു കോളേജ് പ്രൊഫസർ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കും ഏത് വിഷയം എന്നുള്ളത് പറയണം ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഏത് വിഷയമെന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിൽ കാണണം ഹിസ്റ്ററി ആണെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങൾ ഏത് വിഷയത്തിലാണോ എന്നുള്ളത് സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം ചില കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും കുട്ടികൾ ഞാനൊരു ഒരു കോളേജ് അധ്യാപകനാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് എന്നാൽ അത് തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കണം എങ്ങനെ അതായിരിക്കണം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് എന്റെ സെക്കൻഡ് വൺ മെഷറബിൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെ അവിടേക്ക് നടന്നെത്താം എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഉപരിപഠനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് കോഴ്സിന് ചേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസർ ആവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് നല്ലതുപോലെ പഠിക്കണം അത് നിർബന്ധമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാഷൻ വേണം അഭിനിവേശം വേണം മതിയായ താല്പര്യം വേണം നിങ്ങൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിഷയം എടുക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹിസ്റ്ററി എക്കണോമിക്സ് പൊളിറ്റിക്സ് സോഷ്യോളജി ഇംഗ്ലീഷ് അനദർ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഇങ്ങനെ ആറ് വിഷയങ്ങളാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ പറയാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനും ഇംഗ്ലീഷിൽ കൂടുതൽ മറ്റുള്ളവരെക്കാളും അറിവ് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വിജയിക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് പല ആളുകളും നമുക്ക് വേണ്ട് വേണ്ടി തോൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് മാർക്ക് കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ധാരാളം ആളുകൾക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് ഇല്ലാതെ മരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫുൾ എ പ്ലസ് ആയി വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇംഗ്ലീഷിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ മാർക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തണമെങ്കിൽ കൃത്യമായ നിങ്ങൾക്ക് വഴികൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം അതിനനുസരിച്ചുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ വേണം മെഷറബിൾ അറ
നിങ്ങൾ അതൊരു ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് പഠിച്ചെടുക്കുന്നതല്ല നിങ്ങൾക്ക് എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ടു വർഷം പ്ലസ് ടു അഞ്ചു വർഷത്തെ ഉപരിപഠനം ഒരു ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് പരമാവധി പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയണം ഇങ്ങനെ ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ട് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ അഭിരുചി നിങ്ങളുടെ ജന്മസിദ്ധമായ കഴിവുകൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എനിക്ക് പറയാനുള്ള ആവർത്തിച്ചു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യണ്ട നിങ്ങളെ ശരിക്കും ഇന്നും നിങ്ങൾ ശരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക ഞാൻ എന്താണ് എന്റെ കഴിവുകൾ എന്താണ് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം വിനിയോഗിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെ പഠിക്കാനാണ് നിങ്ങളെ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കാണുകയോ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണുകയോ അധ്യാപകരെ കാണുകയോ ഒന്നും വേണ്ട വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചോദിക്കാം എന്റെ മികച്ച കഴിവുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നീ നല്ല പോലെ പാട്ട് പാടുന്നു നീ നല്ല പോലെ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നു നീ നല്ല പോലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുന്നു നീ നല്ല പോലെ മലയാളം കവിത എഴുതുന്നു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരെ കേൾക്കാനുള്ള കഴിവ് കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പലതരം കഴിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ജന്മസിദ്ധമായ കഴിവുകൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാ കഴിവുകൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷെ ചില കഴിവുകൾ പിന്നെ കൂടുതൽ ചില ആളുകൾക്കുണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് എനിക്ക് കൂടുതലാണ് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ മറ്റു കഴിവുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എനിക്ക് വായിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള കഴിവ് മറ്റുള്ളതിനേക്കാളും എൻ്റെ മറ്റു കഴിവുകളെക്കാളും കൂടുതലാണ് എനിക്ക് ഉയരത്തിൽ ചാടാനുള്ള കഴിവ് വളരെ കുറവാണ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ലളിതമാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അഭിരുചി മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ജന്മസിദ്ധമായി ഏത് കഴിവാണ് ഉള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ തുടങ്ങണം അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഉപരിപഠന മേഖലയിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരിയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിലെ തൊഴിൽ മേഖല നിങ്ങളുടെ ജോബ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളമല്ല പ്രധാനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ശമ്പളമല്ല പ്രധാനം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനമല്ല പ്രധാനം നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ആസ്വാദനം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും ആനന്ദം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് നിങ്ങളുടെ കഴിൽ തൊഴിലാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക സോ മജി സാറേ നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം മജി സാറ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഹയർ സെക്കൻഡറി കോമ്പിനേഷൻസ് സ്ട്രീമുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുടർന്ന് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു വില്യം സാർ വളരെ നന്ദി കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ന് ലഭിക്കേണ്ട ഏറ്റവും നല്ലൊരു അറിവാണ് സാർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോകാം ഈ പ്ലാനിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളത് കുറഞ്ഞ സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഗോളുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാം സ്മാർട്ട് ആണ് ആയിരം കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ റൂമിൽ കറക്റ്റ് ഉണ്ട് കൂടാതെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഇനി നമ്മൾ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലെ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വിനയ സാറ് നിങ്ങളോട് തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ചിന്ത എന്താവണം എന്ന് ചിന്തിക്കുക ഡിസിഷൻ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമാണ് രണ്ടാമത്തേത് വരേണ്ടത് അതിനുള്ള സമയമാണ് റിസൾട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ തീരുമാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ നാല് ദിവസത്തെ കരിയർ വെബിനാർ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താൻ കഴിയും തീർച്ചയാണ് പിന്നീട് നിങ്ങൾ ആക്ഷൻ അവിടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ച് തുടങ്ങുക പ്രവർത്തിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലെ കോമ്പിനേഷൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട കോമ്പിനേഷൻ കോമ്പിനേഷൻസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോകുന്നത് നല്ലത് നമുക്കറിയാം സയൻസ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് സ്ട്രീമുകളിലാണ് നമ്മൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒന്നാമത് സയൻസ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഏകദേശം ഏകദേശം അല്ല പത്ത് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയും നാലാമത്തെ കോമ്പിനേഷനും കൂടി പത്ത് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് സയൻസ് സ്ട്രീമിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് കോമേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നുള്ളത് പ്രസക്തി ഇല്ല എന്നുള്ളത് വിനയ സാർ പറഞ്ഞു
നിങ്ങൾ അതിന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും മനസ്സിലാക്കുക കരിയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക അതിന്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക പ്രോസ്പെക്ട്സ് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക പത്താമത്തെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററി പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എക്കണോമിക്സ് ജോഗ്രഫി തുടങ്ങിയ ഒന്നാണ് പതിനൊന്നാണ് സാധാരണ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും കണ്ടുവരുന്നത് ഹിസ്റ്ററി എക്കണോമിക്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് സോഷ്യോളജി പിന്നീട് ജിയോളജി വരുന്നുണ്ട് മ്യൂസിക് വരുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിയൻ സ്റ്റഡീസ് വരുന്നുണ്ട് ഫിലോസഫി സോഷ്യൽ വർക്ക് ജോഗ്രഫി കൂടാതെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ പലരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട് അതില് സൺസ്ക്രിപ്റ്റ് സാഹിത്യ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് കൂടാതെ ഹിസ്റ്ററി ഇക്കണോമിക്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കണം അതുപോലെ സോഷ്യോളജി സോഷ്യൽ വർക്ക് സൈക്കോളജി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഇതേ നമ്പറിലായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്ക മുപ്പത് മുപ്പത്തി ഒന്നൊക്കെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക്സ് ഗാന്ധിയൻ സ്റ്റഡീസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കൂടെ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പഠിക്കാൻ പറ്റും കൂടാതെ ജേർണലിസത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം ജേർണലിസം സോഷ്യോളജി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ കോമ്പിനേഷൻ നോട്ട് ചെയ്യാം അതിൽ സോഷ്യോളജി വരുന്നുണ്ട് ജേർണലിസം വരുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് വരുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ചിലേക്ക് നോക്കൂ ജേർണലിസം ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് സൈക്കോളജി പല കുട്ടികളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലസ് ടു വെച്ച് സൈക്കോളജി പഠിക്കണം സാർ അപ്പൊ സൈക്കോളജി പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ തന്നെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും കൂടാതെ ഫോർട്ടി ഫോർ സോഷ്യൽ വർക്കിൽ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ ജേർണലിസം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പൊ സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പഠിക്കാം ജേർണലിസം പഠിക്കാം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം ഇതുപോലെ നാപ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തേർട്ടി ടു മുപ്പത്തി രണ്ട് കോമ്പിനേഷനുകൾ അടങ്ങുന്ന ഹ്യൂമാനിറ്റി സ്ട്രീം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ ഞങ്ങൾ ഇനി തുടർന്ന് പറയുകയാണ് അതിന് മുമ്പ് ജനറൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കഴിഞ്ഞ് ഹ്യൂമാനിറ്റി സിസ്റ്റർ കുട്ടിക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെട്ടോട്ടെ ഒന്ന് ഇതിൽ നമുക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കുട്ടികളോട് ആവർത്തിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മറ്റു വിഷയങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീഡം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയി പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പഠന വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ജിയോളജിയും ജോഗ്രഫിയും ഉണ്ട് ഒരു ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ ജിയോളജി ഉണ്ട് ജിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി എർത്ത് ആണ് എർത്തിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി ഓൺ ദി പ്ലേസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ആണ് അതായത് എൻവയോൺമെന്റ് ഏതൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ നാഷണൽ ജോഗ്രഫിക്ക് ചാനലുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഓരോ ഭൂപ്രദേശത്ത് ആളുകളുടെ ജീവിത സൗകര്യങ്ങളെ ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കുന്നത് ഈ ഈ ജോഗ്രഫി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകളാണ് ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അത് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു അക്കാഡമിഷൻ ആയി മാറുമ്പോൾ കൂടുതലായി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നേരത്തെ മജീസ് സാർ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു വിഷയം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകളാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങും ഡാറ്റ ഇൻഫർമേഷൻസും ഡാറ്റ അനാലിസിസും ഒക്കെ നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് വളരെയാണ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റിലും മാർക്കറ്റിങ്ങിലും ഡാറ്റ അനാലിസിസ് വളരുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാത്തമറ്റിക്സ് നമ്പേഴ്സുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമറ്റിക്സിനോട് കൂടുതൽ വളരെ ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മാത്തമറ്റിക്സ് അല്ല അവിടെ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റ അനാലിസിസിനോട് താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കോം സ്ട്രീം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് പോകാം ബി എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന് പോകാം നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപരിപഠനം കഴിഞ്ഞ്
ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ടി ടി സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന ടി ഇ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിപ്ലോമ ഇൻ എലമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഡിസൈനിലൊക്കെ നമുക്ക് ആറ് മാസത്തെ കോഴ്സുകൾ രണ്ട് മാസത്തെ കോഴ്സുകൾ എടുക്കാം പിന്നീട് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഡിഗ്രി തലത്തിലേക്കാണ് ഏകദേശം മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വർഷം വരെയുള്ള ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡിഗ്രി നമുക്ക് സാധാരണ ബി എ ഹോണേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അതിൽ ബി എ ബി ബി എ ബാച്ചലർ ഓഫ് ലൈബ്രറീസ് തുടർന്ന് വരികയാണ് എല്ലാം വിശദമായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ഫുൾ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ചു എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മൂന്നാമതായിട്ട് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ ഇപ്പൊ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഒരു കുട്ടി പറയാണ് സാർ എനിക്ക് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളിലേക്ക് പോകണം സി എ സി എം എ തുടങ്ങിയ ഐ സി ഡബ്ല്യു എ പ്രോഗ്രാംസുകൾ ഉണ്ട് സി എസ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ കൊമേഴ്സ് എടുത്ത കുട്ടിക്കും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുത്ത കുട്ടിക്കും പോകാം ഇവിടെയൊക്കെ നേരത്തെ വിനയ സാർ പറഞ്ഞ അഭിരുചിയും നമുക്ക് ഇതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ബേസ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ബേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കുട്ടികൾ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും തീരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ട് മാനവിക വിഷയങ്ങൾ തുടർന്ന് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നേരത്തെ വിനയ സാറ് സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓവർവ്യൂ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഇതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക നേരത്തെ കോമ്പിനേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഒരു കൊറോണ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള വർഷങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ വിളിച്ച് പറയാറുണ്ട് സാറേ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി എന്നെ വിളിച്ചു ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ സർക്കാർ ഇത് ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല പ്ലസ് വണ്ണിലേക്കുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു അക്ഷയക്കാരൻ തന്നതാണ് ഫോം ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോ അക്ഷയക്കാര് കൊടുക്കുന്നതല്ല മക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നതല്ല നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ കൊടുക്കുന്നതല്ല നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചൊരു കോഴ്സ് ചെയ്യുക അവരുണ്ടാക്കുന്ന തൊട്ടടുത്ത സ്കൂളുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ ഉള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏത് കോമ്പിനേഷൻ എന്നുള്ള തീരുമാനിക്കുക അത് ഏത് സ്കൂൾ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുക നിങ്ങൾ ചുറ്റുപാടുകളെ അതിലേക്ക് വരുത്തുക സ്കൂളിന്റെ ലെവൽ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി വിനയ സാറ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വിഷയങ്ങളും പ്രധാനമായിട്ടും കോർ സബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും സബ്ജക്റ്റുകൾ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഓരോ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചും പറയും വിനയ സാർ ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ചൊന്നും ജസ്റ്റ് കുട്ടികൾക്ക് കഴിയും കുട്ടികൾ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവരങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വേണോ സയൻസ് വേണോ കൊമേഴ്സ് വേണോ നിങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളെയാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ മജീദ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയൊരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോണേഴ്സ് ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് നാലു വർഷത്തെ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സർവ്വസാധാരണമായി കാണുന്നത് ഹോണേഴ്സ് ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപരിപഠനം ആ വിഷയത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ ധാരാളം അത്തരത്തിലുള്ള ബി ഓണേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമുകളാണുള്ളത് ഇവിടെ ഹിസ്റ്ററിയുടെ പ്രാധാന്യം ഹിസ്റ്ററി എവർ ഗ്രീൻ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആകാനും അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ താല്പര്യത്തോടു കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ആകാനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെമോഗ്രഫർ ഒക്കെ ആവാൻ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു 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 ജനതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ പഴയകാല കാര്യങ്ങളെ വെച്ച് നമുക്ക് പുതിയ കാര്യത്തിലേക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഹിസ്റ്ററി വളരെ സാധ്യതയാണ് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ആണ് കെ കെ മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ അത്ര ആളുകളെ നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തിനാച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു റോൾ മോഡൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് അത് അതേ അതേപോലെ ഒരു ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ആവുക എന്നല്ല ഞാൻ ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചാൽ ഈ ലോകത്ത് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് ഉറച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് പോകാം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള മ
സാധ്യതകൾ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനിലും ഇൻഷുറൻസ് അനലിസ്റ്റ് ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനലിസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഓഫീസർ ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസിൽ ഐ ഐ ടി മദ്രാസ് ഐ ഐ ടി കാൺപൂരിലൊക്കെ തന്നെ ബി എസ് എക്കണോമിക്സ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഐ ഐ ടിയിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സയൻസ് മാനവിക വിഷയങ്ങളും സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രവും എല്ലാ പഠനങ്ങളും അടുത്ത കാലത്ത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഐ ഐ ടി ബോംബെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ സോഷ്യോളജിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാം ആന്ത്രോപ്പോളജിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാം എക്കണോമിക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാം പക്ഷെ വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആശയമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഐ ഐ ടിയിൽ സമീപിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പഠനം നടത്താൻ സാധിക്കും ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മദ്രാസ് സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് സർവീസ് അതെ അതെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഷൈന ഐ എ എസ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് സർവീസ് എക്കണോമിക്സ് കഴിഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എക്കണോമിക്സ് കഴിഞ്ഞവർക്കാണ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് സർവീസ് നെക്സ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് നമുക്ക് സമയ ലഭ്യത കുറവായത് കൊണ്ടാണ് ഓരോ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു ആമുഖമായി മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നിങ്ങൾ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വിഷയം ഇതിൽ ഏതാണെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എല്ലാ വിഭവങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മേശപ്പുറത്ത് തീൻ മേശയുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും രുചികരമായതും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും ഗുണകരമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അല്ലാതെ വലിച്ചു വാരി നിങ്ങൾ എല്ലാ വിഷയവും കൂടി വലിച്ചു കഴിച്ചാൽ എല്ലാ സംഗതികളും കൂടി നിങ്ങൾ ഭക്ഷണമായിട്ട് കഴിച്ചാൽ അപകടമായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പഠിക്കണം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഏതിലെങ്കിലും ഒന്നിലോ രണ്ടിലോ നിങ്ങൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് വളരെ പൊളിറ്റിക്കൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് മാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം സെഫോളജി പോലെയുള്ള പ്രശാന്ത് കിഷോറിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്കൊരു അത്ഭുതമാണ് കാരണം വലിയ പിന്നെ ഇലക്ഷൻ പ്രഡിക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ഷൻ അനാലിസിസ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന സെഫോളജി പോലെയുള്ള പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പോലെയുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് പോലെയുള്ള ശശി തരൂരിനെ പോലെയുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുണ്ട് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അർബൻ പോളിസി പ്ലാനിങ് സിവിൽ സർവീസ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് എപ്പോഴും ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിന് മികച്ച ഒരു സ്ഥാപനം ഗോഗൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് എക്കണോമിക്സ് പൂനെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അലിഗർ മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് സോഷ്യോളജിയാണ് സോറി പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇതൊക്കെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് വി കാൻ ഓവർ നെക്സ്റ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ സോഷ്യോളജി സമൂഹ ശാസ്ത്രം വളരെ ലളിതമായി നിങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഇന്ന് എം ബി ബി എസ് സ്റ്റുഡൻസും ഐ ഐ ടികളിലും ഒക്കെ തന്നെ സോഷ്യോളജി ഒരു പ്രധാന വിഷയമായി മാറി ഐ ഐ ടികളിലും അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സോഷ്യോളജി ടെക്നോളജി എത്ര കണ്ട് പഠിച്ചാലും സമൂഹവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നു എന്നതാണ് കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ച അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ ഒക്കെ തന്നെ ഊർജിതമാക്കണമെങ്കിൽ സോഷ്യോളജി പഠനം സമൂഹ പഠനത്തിന് വളരെ വലിയ സാധ്യതയാണ് എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സോഷ്യോളജി നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ ആയിട്ട് മാറാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ഗേൾസ് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 പി എസ് സിയുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ ഒരു തൊഴിൽ മേഖലയാണ് ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ അതിന് സോഷ്യോളജിയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് കോളേജുകൾ കോഴിക്കോട് അതുപോലെ തന്നെ ഫറൂഖ് കോളേജിൽ അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് കാഞ്ചിരക്കുളം കോളേജിൽ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം സോഷ്യോളജിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫേവറബിൾ ഫേവറേറ്റ് സബ്ജക്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് പോവാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കാർട്ടോഗ്രാഫർ മാപ്പ് നിർമ്മാണം കൊമേഴ്സ്യൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സൂപ്പർവൈസർ ടൗൺ പ്ലാനിങ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ജി പി എസ് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം ജോഗ്രഫി വളരെ വിശാലമായ വിഷയമാണ് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് പ്രദേശം സ്ഥലങ്ങളിൽ അത്ര കോഴ്സുകളുള്ളൂ എന്നുള്ളതെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ താല്പര്യം അതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ജോഗ്രഫിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി അതിനുശേഷമുള്ള പരിവർണത്തിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം പല സ്ഥലത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഐ ഐ ടികളിൽ ഉൾപ്പെടെ പോസ്റ്റ്
പിന്നെ വളരെ സാമൂഹിക മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ അതായത് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലൊക്കെ വൃദ്ധ സദനങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള പിന്നെ വലിയ തോതിലുള്ള പിന്നെ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹം മാറുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ അപാകതയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിന് ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ഉള്ളതാണ് ഒരുപാട് എൻ ജി ഒ നോൺ ഗവൺമെന്റൽ ഓർഗനൈസേഷനുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ നേടാൻ സാധിക്കുന്ന പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ചോയ്സ് ഇതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഡൽഹി ജാമിയ മില്ല ഇവിടെയൊക്കെ നിൽക്കാൻ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ വലിയ ഇൻകം ജനറേറ്റിംഗ് പ്രൊഫഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എൽ എൽ ബി എൽ എൽ എം ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വളരെ നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ട്വന്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട് അവിടേക്ക് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഫ്ലാറ്റ് പരീക്ഷ കോമൺ ലോ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കയറാം നാഷണൽ ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എ ഐ എൽ ഇ ടി പരീക്ഷ വഴി നിങ്ങൾക്ക് നേടാം കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേരള ലോ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജുകൾ നല്ലൊരു വക്കീലാകുക എന്നുള്ളത് ജഡ്ജ് ഫോർ സുപ്രീം കോർട്ട് ഹൈക്കോർട്ട് അതുപോലെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജ് മുനിസിപ്പൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് ലേബർ ഓഫീസർ അതിനെ അതിലൊക്കെ ഉപരി ഇപ്പൊ വളരെ വലിയ സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർപ്പറേറ്റ് ലോ അഡ്വൈസർ ആയിട്ട് വലിയ സാധ്യതയാണ് വലിയ വലിയ കമ്പനികൾക്കൊക്കെ തന്നെ വലിയ ലോ അഡ്വൈസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അത്തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റുകളിൽ നമുക്ക് കയറി പറ്റാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അതിനുള്ള പ്രാവീണ്യം വളരെ വലിയ സാമർഥ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണം അതുകൊണ്ട് ലോ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കഴിഞ്ഞ് നല്ലതുപോലെ അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തി നിങ്ങൾക്ക് നാഷണൽ ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പോയി അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വലിയ പിന്നെ സാധ്യതകളാണ് തുറന്ന് തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ക്ലാറ്റ് പരീക്ഷ വഴി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മീഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഏറ്റവും വലിയ സെലിബ്രിറ്റി പ്രൊഫഷൻസ് ആണ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആരാധന ഉള്ളതാണ് എൻ ഡി ടി വിയിലുള്ള ബർക്കാദത്ത് ബർക്കാദത്ത് ജാമിയ മില്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പൂർത്തീകരിച്ചത് പിന്നീട് അവർ അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ വേറെ പിന്നെ പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും പിന്നീട് അവർ എൻ ഡി ടി വി ന്യൂഡൽഹി ടെലിവിഷനിൽ ജേർണലിസ്റ്റ് ആയി വന്നു കാർഗിൽ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ലൈവ് ആയിട്ട് ടെലി പിന്നെ ജേർണലിസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ബർക്കാദത്താണ് ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ് ബർക്കാദത്ത് അർണബ് ഗോസ്വാമി അർണബ് ഗോസ്വാമി സോഷ്യോളജി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ജേർണലിസത്തിലേക്ക് വന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ജേർണലിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദമാക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ് ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രൈസ് ഞാൻ തുടക്കത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളോട് കരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആനന്ദകരമായിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇലക്ഷന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ച അദ്ദേഹത്തിന് രാവിലെ എണീറ്റ് വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ശബ്ദത്തിന് തകരാറുണ്ട് ജലദോഷമുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം രാവിലത്തെ ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു അര ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂറോളം വളരെ അപകടകരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആനന്ദകരമായിട്ട് ആ പ്രസന്റേഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കി ലോകത്തെ ഏറ്റവും ആനന്ദമുള്ള എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തൊഴിലാണെന്ന് ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ അദ്ദേഹം ട്വന്റി ഫോർ ലൈവ് ടി വി ചാനലിലുള്ള ഒരു ഒരു ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ കണ്ടു കാണാം നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് തൊഴിലിനെ നോക്കിക്കണ്ട അല്ലാതെ അവരെ അനുകരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന തൊഴിലും അതുപോലെ ആയിരിക്കണം ഒരുപാട് ആളുകൾ കേരളത്തിലുണ്ട് ഞാൻ അവരെ പേരുകൾ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡൽഹി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ജേർണലിസ്റ്റുമായി ഞാൻ അതിന്റെ മേഖലയാണ് പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു മേഖലയാണ് ടൂറിസം ആൻഡ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ആദിത്യ മര്യാദയോടു കൂടി മറ്റുള്ളവരെ പരിഗണിക്കാനും അതുപോലെ കുക്കിംഗ് ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ ജോബ് കുക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടിനും ആനന്ദമാണ് നമുക്ക് നല്ല ഇതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ആരാധനയോടു കൂടി ഞാൻ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു കുക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിമൺ ഷെഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ലത എന്ന് പറയുന്ന കോഴിക്കോട്ടുകാരിയാണ് മാങ്കാവുകാരിയാണ്
വലിയ സാധ്യതയാണ് ഡിസൈനിങ്ങിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഫൈൻ ആർട്സ് പോലെയുള്ള കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ജന്മസിദ്ധമായ കഴിവുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം പരിശോധിക്കണം വെബ് ഡിസൈനിങ് ആയാലും എന്തായാലും അത് വലിയ വരുമാനം തരുന്നു വലിയ ആകർഷണീയമാണെന്ന് വിചാരിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോകരുത് പൂർണ്ണമായും നിങ്ങളുടെ കഴിവിനെ ഉറപ്പു വരുത്തിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ അതിന് പോകേണ്ടത് അത്തരമുള്ള ആളുകൾക്ക് നിഫ്റ്റിലും എൻ ഐ ഡിയിലും അതുപോലെ യു സിഡ് ഐ ഐ ടി ബോംബെ ഗോഹട്ടി ഹൈദരാബാദ് ഐ ഐ ടി ജബൽപൂരിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭ്യമാകണമെങ്കിൽ യു സിഡ് പോലെയുള്ള എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിൽ നിഫ്റ്റിന്റെ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയും എൻ ഐ ഡി ഇതിന് അറിയേണ്ട കുട്ടികൾ അറിയേണ്ടത് ഇതിന് സയൻസ് എടുക്കണം നിർബന്ധമല്ല ജന്മസിദ്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കഴിവുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കൊമേഴ്സ് സയൻസ് കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപോലെ പോവാൻ പറ്റുന്നതാണ് എൻ ഐ ഡിയിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സാബു സിറിൽ എനിക്ക് ആരാധനയോട് കൂടി നോക്കി കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഡിസൈനിങ്ങിൽ അദ്ദേഹം സിനിമ ഇതാണ് ബാഹുബലി എന്ന സിനിമയുടെ സെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് സാബു സിറിൽ അദ്ദേഹം ചെന്നൈയിൽ നിന്നാണ് ഈ മേഖല പഠിച്ചെടുത്തത് ഫൈൻ ആർട്സ് അങ്ങനെയാണ് യു സിഡ് ഇതുപോലെ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ യു സിഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് കോമൺ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഫോർ ഡിസൈനിങ് ആണ് ഇത് കുറേയും കൂടി ആധുനികമായ ഡിസൈനിങ് ആണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഫാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു കാർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ഡിസൈനിങ്ങിന് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം കുട്ടികൾ പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് പരിശോധിക്കണം നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ പോകണം മറ്റൊരു പ്രധാന സാധ്യതയാണ് ഭാഷാ വിഷയം ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ആനന്ദം തരുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഞാൻ അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഫ്ലു ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹൈദരാബാദ് നിങ്ങൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിദേശ ഭാഷകൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച് ജർമ്മൻ ജപ്പാനീസ് റഷ്യൻ സ്പാനിഷ് ഹിന്ദി അറബിക് ഇവിടെ ഈ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും വളരെ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഭാഷകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ പക്ഷേ ഇവിടെയും നിങ്ങളുടെ കഴിവ് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം നിങ്ങൾക്കത് പഠിച്ചെടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു പോകരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് എസ് എസ് എൽ സി എത്തുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഭാഷ നൈപുണം നൈപുണി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാത്രമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കിൽ എത്ര മാത്രമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് കേരളം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ ഒരു വലിയൊരു ഭീഷണി ലോകമെമ്പാടുമുണ്ട് കേരളത്തിനുമുണ്ട് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഇവിടെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും എനിക്ക് രസകരമായി തോന്നുന്നത് കേരളത്തിലെ ഒരു ആഗോള മലയാളിയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ മുരളി തുമ്മാരക്കുടി അദ്ദേഹം യു എൻ എന്റെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഹെഡ് ആണ് അദ്ദേഹം ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് യു എൻ അവസരങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിലും ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ വരാൻ പോകുന്ന അഞ്ചു കൊല്ലം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പുതിയ ന്യൂ ജനറേഷൻ കോഴ്സുകളിൽ പിന്നെ ലയോള കോളേജിൽ ഇപ്പൊ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എം എ പ്രോഗ്രാം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വേറിട്ട പ്രോഗ്രാമാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുക എയർഹോസ്റ്റസ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ ചുറ്റുപാട് നിങ്ങളുടെ ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ നല്ല വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആണ് അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് ഒരു ഒരു സെലിബ്രിറ്റി പോലെ തോന്നരുത് ഇതൊരു സെലിബ്രിറ്റി പ്രൊഫഷൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്തരം ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലുള്ള എയർസ്ട്രസ് നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് മജീദ് സാറേ ടീച്ചിങ് മുതലുള്ള വിഷയങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മജീദ് സാർ വിശദീകരിക്കുന്നത് അതെ അതെ പലപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ എല്ലാ സ്വപ്നമാണ് അത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സയൻസ് കോമേഴ്സ് എന്നൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും ടീച്ചിങ് മേഖല ഇന്ന് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും അധ്യാപന മേഖലയിലുള്ള എല്ലാ ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പ്രീ പ്രൈമറി മുതൽ നമുക്ക് ഒരു കോളേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഐ ഐ ടി അതല്ലെങ്കിൽ ആർമി മേഖലയിൽ വരെ ടീച്ചിങ്ങിനുള്ള അവസരം നമുക്കുണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഏതൊരു വിഷയമാണോ അതിൽ നമ്മൾ ബി എ ഡിഗ്രിയും അതിനുശേഷം നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പി എച്ച് ഡി പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മളെ റിസർച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുട
ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ അത് തുറന്നു തരുന്നേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ആർമിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഏത് വിഷയമാണെങ്കിലും ആർമിയിൽ ടീച്ചർ ആവാം മത അധ്യാപകരാവാം അതിനൊന്നും യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി ഇപ്പൊ ടീച്ചിങ് മേഖല കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്പോർട്സ് മേഖല പലപ്പോഴും ബോയ്സ് ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് സ്പോർട്സ് രംഗത്ത് പല കളികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഏത് കളി കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും സ്പോർട്സ് മേഖലയിലെ കോച്ചായിട്ടും ട്രെയിനർ ആയിട്ടും ഡയറക്ടർ ആയിട്ടും കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ടും ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് സ്പോർട്സ് രംഗത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു കോഴ്സ് ആണ് ബാച്ചലർ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ബി പി എസ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫോർ ഇയർ ബി പി എസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ എത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് വണ്ണിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈ ഒരു രംഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കോഴ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ട് ഡ്രോയിങ് മ്യൂസിക് ഡാൻസ് ആക്ടിംഗ് ഈ മേഖലയിലെ കഴിവുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ സൺഡേയില് നമ്മുടെ സി ജി എച്ച് നടത്തുന്ന സ്റ്റേറ്റ് തലത്തിൽ ഷി അസംബ്ലി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഷി അസംബ്ലി വന്ന ഗസ്റ്റ് നമുക്ക് നിഖില വിമൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്ത സിനിമാ നടിയായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു അനുഭവം പറയുകയുണ്ടായി അവരെടുത്തിരുന്നത് സയൻസ് ആണ് എടുത്തിരുന്നത് പക്ഷെ ബി എസ് സി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഇപ്പോൾ വിഷയം മാറ്റി കാരണം ആർട്സ് നമ്മുടെ കലയും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊഫഷനും ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ അക്കാഡമിക് മികവ് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവർ പറയാതെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇത്തരം പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രോയിങ് മ്യൂസിക് ഡാൻസ് ആക്ടിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന കുട്ടികൾ പ്ലസ് ടു തലത്തിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അവർക്ക് പിന്നീട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കണ്ടിന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ തുടരണമെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വഴി അല്ലാത്ത രീതിയിലൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം തുടർന്ന് പോകാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ സാധ്യതകൾ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളിവിടെ എല്ലാ സമയത്തിന് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കരിയർ ഗൈഡുമാരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഞങ്ങളുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം എല്ലാ സ്കൂളിലും കരിയർ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് അഡോൾസൺ കൗൺസിലിന്റെ സെല്ല് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സംഗീതത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ബി എ മ്യൂസിക് ഉണ്ട് ബി പി എ മ്യൂസിക് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സുകൾ വോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വയലിൻ മൃദംഗം വീണ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള നിങ്ങൾ ഏതാണോ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് സ്പീഡ് പോകാൻ കാരണം പലപ്പോഴും ഇത് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു കഴിവല്ല കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ് എങ്കിലും ഇതൊക്കെ അവസരങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കോഴ്സസ് ഇൻ പെർഫോമിംഗ് ആർട്സ് പ്രത്യേകിച്ചും ബി എ തിയേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ പി ജി അതുപോലെ കരിയർ ഇൻ പെർഫോമിംഗ് ആർട്സ് പ്രത്യേകിച്ചും സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ തൃശൂരിലുള്ള പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനം സാൻസ്കൃതി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ ഈ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് സിംഗർ ആയിട്ട് ഡാൻസർ ആയിട്ട് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ട് സ്ക്രീൻ റൈറ്റർ ആയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തിളങ്ങാൻ പറ്റും ഇത്തരം അഭിരുചിയുള്ള കഴിവുള്ള കുട്ടികൾ തീർച്ചയായും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിഷയം എടുക്കുകയും തുടർ പഠനങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം കോളേജുകൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ പോയി ചേരുകയും വേണം ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ തലത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ദി ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ പൂനെയിലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫിലിം വിങ് ഉണ്ട് അവിടെ ടി വി വിങ് ഉണ്ട് അപ്പൊ സിനിമ ടെലിവിഷൻ രംഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കഴിവുകൾ ഉണ്ടോ അവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് സൗണ്ട് എഡിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ കോഴ്സുകളും ടു ഇയർ മുതൽ ത്രീ ഇയർ മുതൽ വൺ ഇയർ അടങ്ങുന്ന ത്രീ ഇയർ അടങ്ങുന്ന കോഴ്സുകൾ വൺ ഇയർ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് വൺ ഇയർ ഡിഗ്രി കോഴ്സാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടു ഇയർ കോഴ്സ് ഉണ്ട് ത്രീ ഇയർ കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത്തരം താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ ദേശീയ സ്ഥാപനമായ ടെലിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിഷയങ്ങൾ ഊന്നിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഇവിടെ ചർച്ച പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ കലാമണ്ഡലത്തിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ
ഇപ്പൊ ഏത് കഴിവും ശരി ആ കഴിവ് വെച്ചുങ്ങാണ്ട് ഒരു ഡിഗ്രി പി ജി തലത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഇന്ന് കേരളത്തിലും പുറത്തും ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം കോഴ്സുകൾ ഇവിടെ അജിത് സാറെ ഇതില് ഇതിൽ നമുക്ക് കുട്ടികളെ അറിയിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിൽ കുട്ടികളെ അറിയിക്കേണ്ടത് നിങ്ങള് പ്ലസ് വണ്ണിന് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതാണ് എത്രയോ കുട്ടികളെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ എത്രയോ കുട്ടികളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സയൻസിൽ ഇഷ്ടമില്ലാതെ വന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കാണാറുണ്ട് കൊമേഴ്സിൽ ഇഷ്ടമല്ലാതെ വന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കാണാറുണ്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലും ഇഷ്ടമല്ലാതെ വന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് നിങ്ങൾ കിട്ടിയതിന് പോകരുത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഇതാണ് എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളെ കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള സ്കൂളുകളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കും അവിടെ ഒരു പക്ഷെ വലിയ പിന്നെ വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതിന് പോയി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വിഷയമാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കത് ജീവിതം മുഴുവൻ മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്കത് അപകടം വരുത് രണ്ടു വർഷത്തെ വിഷയമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ വരുന്നത് എഴുപത് കൊല്ലം എൺപത് കൊല്ലം നിങ്ങളുടെ ആയുസ് കാലം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് നിങ്ങൾ എടുത്തത് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ദുരാനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് വരാതിരിക്കാനാണ് വളരെ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ അതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളോട് ഇന്നത് ഇന്ന വിഷയം എടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആരും പറയില്ല പക്ഷെ തീരുമാനം നിങ്ങളുടേതായിരിക്കണം ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങൾ കൊമേഴ്സ് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സയൻസ് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാവും തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതർ കോമ്പിനേഷൻസിനെ അതർ ഓപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മുന്നിൽ നൂറുകണക്കിന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളായിരിക്കണം യുവർ ചോയ്സ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് അതാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് ബി ബി എ ബി ബി എം കോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കുട്ടികൾക്കും തുടർന്ന് പഠിക്കാം അതിന് ഇഷ്ടം പോലെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഏവിയേഷൻ ഉണ്ട് എയർ കാർഗോ ഒക്കെ സാറൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ആയിരിക്കും എയർ കാർഗോ മാനേജ്മെന്റ് അതുപോലെ റീറ്റെയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കസ്റ്റമർ കെയർ മാനേജ്മെന്റ് തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകൾ ഒരുപാട് പിന്നെ ബി ബി എ ബി ബി എം മേഖലയിൽ കുട്ടികൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് പുതിയൊരു കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ മാരിടൈം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഐ എം യു ഇന്ത്യൻ മാരിടൈം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ബി ബി എ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കൊമേഴ്സ് സയൻസ് മൂന്ന് വിഭാഗത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും ചേരാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് ലോജിസ്റ്റിക്സിന് വളരെ വലിയ സാധ്യതയാണ് നമ്മൾ കരിയർ കൗൺസിലേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ കരിയർ മേഖലയിലുള്ളവര് പിന്നെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലോജിസ്റ്റിക്സ് എല്ലാ മേഖലയിലും ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഈ കാർഗോ മൂവ്മെന്റ് വളരെ വളരെ വലിയ തോതിലാണ് ലോകമെമ്പാടും നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോജിസ്റ്റിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള മേഖലയാണ് എങ്കിൽ ഐ എം ഇ പോലെയുള്ളതിലേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുത്തും പോകാമെന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കോഴ്സ് ഓറിയന്റഡ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് നമ്മൾ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ സമയം കഴിയാറായി എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഐ ഐ ടി മദ്രാസിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് എസ് സി ഹ്യൂമാനിറ്റി സോഷ്യൽ സയൻസ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം ആണ് ആ പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹ്യൂമാനിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ പ്ലസ് ടു എനി സ്ട്രീമിലുള്ള ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ കൊടുക്കാം ആ പ്രോഗ്രാം വളരെ നല്ല കോഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ അത് പോളിസി ഡെവലപ്മെന്റ് പോളിസി ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇതിലൊക്കെ തന്നെ വളരെ വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡീപ്പ് ലെവൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വളരെ നല്ല കോഴ്സ് ആണ് ഐ ഐ ടി മദ്രാസ് ഒരുക്കുന്നത് ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ബാച്ചിലർ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റും ബി എ ബി എ ഹോണേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോമൺ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വർഷം ജാമിയ മില്ല അതുപോലെ തന്നെ അലിഗർ മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്ക
ഐ പി എം ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ മാനേജ്മെന്റ് അത് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡോറിലും റാഞ്ചിയിലൊക്കെ ഉള്ള പ്രോഗ്രാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാഡമി നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആർമിയിലേക്ക് നേവിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആർമിയിലേക്കും നേവിയിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആർമിയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് എൻ ഡി എ അതിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കുട്ടികൾക്ക് പോകാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്ലസ് ടു അതായത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സെക്കൻഡ് ഇയർ ആകുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പകുതി പിന്നിടുമ്പോൾ ഇത്തരം എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾ കോൾ ഫോർ ചെയ്യും നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല സാധാരണ ഇത് വിളിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പ്ലസ് വൺ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഇതിന്റെ സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിന്റെ സിലബസുകൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോൾ തന്നെ സി ജി എച്ച് ഒക്കെ ഇല്ലാത്തതിലൊക്കെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇത്തരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പുകൾ തന്നെ ഓരോ കോച്ചിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പലപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും പോകാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ചും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൂടുതൽ ഒന്ന് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നേരത്തെ സാധ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയും ഇക്കണോമിക്സും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസും ഒക്കെ കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ജോബ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്കുള്ള പിന്നെ മത്സര പരീക്ഷകളുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് യു പി എസ് സി ആണ് സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പൗരന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമാണ് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് അതിന്റെ എക്സാം ഉള്ളത് ഇതിനൊക്കെ വിശദ വിവരങ്ങൾ പിന്നീട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ തീരുന്നതല്ല ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ചില വ്യക്തികളുണ്ട് നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് ആണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഏർ ഒരു ഓർഫനേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ട ആളാണ് രണ്ടാമത് നിൽക്കുന്ന വയനാട്ടുകാരിയായിട്ടുള്ള ട്രൈബൽ മേഖലയിൽ നിന്ന് ശ്രീധന്യാണ് മൂന്നാമത് നിൽക്കുന്നത് ഏർ പിന്നെ ഇറാ സിംഗ്ല എന്ന് പറയുന്ന എന്താ പറയാ പക്ഷാഘാതം വന്ന് കിടന്ന് അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് നാലാമത് നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഏറ്റവും പിന്നെ എന്താ പറയാ ഏറ്റവും ലോർക്കാസ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞാല് ഇവരെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെയോ അതല്ലെ നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാരോ അതല്ലെ നമ്മുടെ കണ്ടീഷനോ ഒന്നും അല്ല നമ്മുടെ ഭാവി തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ വ്യക്തികളുടെ ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക അവിടെയൊക്കെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ ആണ് നോട്ട് അവർ കണ്ടീഷൻ സക്സസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അവർ ഡിസിഷൻ നോട്ട് അവർ കണ്ടീഷൻ ഇനി കേരള പി എസ് സിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായിട്ട് പറയാൻ സമയത്തിന്റെ പരിമിതിയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്തായാലും പി എസ് സിയിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കെ എ എസ് എന്ന് പറയുന്ന യു പി എസ് സി നടത്തുന്ന സിവിൽ സർവീസ് പോലെ തന്നെ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് കൂടാതെ സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ വിവിധ മേഖലകൾ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയില് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റൽ സർവീസ് എൻ ഡി എ നേരത്തെ സാധ് പറഞ്ഞു ആർമിയിൽ ബാങ്കിൽ ഐ ബി പി എസ് ഒരു ഡിഗ്രി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലും ശരി ഐ ബി പി എസ് അതുപോലെ തന്നെ കേരള ഹൈക്കോർട്ട് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അവസരങ്ങളുണ്ട് അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ജസ്റ്റ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് കിട്ടിയ ഏകദേശം പതിനേഴ് മുതൽ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന സോൾജിയറായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ശാരീരിക ക്ഷമതകളും കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ആർമിയിലെ ക്ലർക്ക് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലൊക്കെ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഇനി ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോയിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും മേൻ സാറെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം കൃത്യ ഒരു മണിക്കൂറെ നമ്മൾ ആയിട്ടുള്ളൂ തുടങ്ങിയിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഏകദേശം എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വിശദ വിവരങ്ങൾ സി ജി എസ് സി സെല്ലുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക ഈ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലും വളരെ സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കരിയർ ഗൈഡൻസിന്റെ കോർഡിനേറ്റർമാർ മറ്റ് അധ്യാപകർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വരിക്ക് നിൽക്കുകയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രം ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇപ്പോൾ റിസൾട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവട്ടെ ആഗ്രഹിച്ച കോഴ്സ് ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥാപനത്തിൽ ഭാവിയെ സന്തോഷപ്രദമാക്കുന്ന ഒരു
നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ പരമാവധി പരിപോഷിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന കഴിവുകൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിനൊക്കെ തന്നെ അനുകൂലമായ വിഷയങ്ങളാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിഷയങ്ങൾ ഉള്ളത് മറ്റതിൽ ഇല്ല എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് എന്നതാണ് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ ആളുകളുടെ പല ആളുകളെയും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം അവരിഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉയർന്ന വിജയമുണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വരുന്ന മറ്റ് വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളൊരു അന്തിമമായ തീരുമാനം നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും കണ്ടെത്തുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തിന് ഒരു മാറ്റവും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ വളരെ കൃത്യമായ സ്മാർട്ട് ഗോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഭംഗിയായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവിടേക്ക് നടന്നെത്തുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പിന്നെ ജീവിത വിജയമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പിന്നെ ആശംസിക്കുകയാണ